Xin kính chào ban giám khảo, quý thầy cô cùng các bạn học sinh thân mến. Em tên Võ Phạm Minh Châu, học sinh lớp 7A2 của trường Trung học cơ sở Vĩnh Thạnh Trung. Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 đến với hội thi tuyên truyền và giới thiệu sách hôm nay. Em xin đại diện cho tổ 6 lớp 7A2 giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn quyển sách mà em tâm đắc nhất là quyển Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Người Việt Nam chúng ta mỗi khi nhắc đến hai chữ thiêng liêng, Bác Hồ, thì có lẽ không ai là không khỏi xúc động, lòng dân trào tình cảm trân trọng, nhớ ơn. Tình cảm ấy giống như một mạch nước ngầm thẩm thấu chân thành đến những tâm hồn xa lạ. Trong cuộc đời mỗi người chúng ta chắc chắn sẽ không thể thiếu những cuốn sách gói đầu dương, những cuốn sách mang đầy ý nghĩa đã theo ta suốt chặn đường đời, theo năm tháng, góp phần hình thành nên nhân cách mỗi con người. Riêng em, có lẽ những câu chuyện kể về bác là những gì em thích đọc nhất. Trong những tác phẩm văn học viết về bác Hồ, nổi tiếng và gần gũi hơn cả là tác phẩm Búp sen xanh của tác giả Sơn Tùng được viết trong khoảng từ năm 1948 đến năm 1980. Cuốn sách đã khắc họa rõ nét quãng đời đầy gian trưng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại từ lúc mới sinh cho đến khi người rời bến cảng nhà rồng ra đi tìm đường cứu nước. Đi sâu vào nội dung cuốn sách, ta sẽ không quên được những lời thoại dí dỏm của cậu bé côn, sự tinh nghịch, sự thông minh, ham học hỏi của một đứa trẻ khiến cho người đọc thích thú, sự cảm thông đối với những kiếp người nghèo, ăn xin, sự đau khổ trước nỗi nước mất nhà tan để rồi ra đi tìm đường cứu nước, tất cả đã khiến độc giả rơi nước mắt, khâm phục trước bác. Nhà văn Sơn Tùng sinh năm 1928 tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nhà nho có truyền thống hiếu học. Nhà văn Sơn Tùng là người thương binh luôn âm thầm gắn bó cuộc đời mình đối với bác Hồ. Ông không ngừng sáng tác cho ra đời những tác phẩm văn học thành công viết về bác và đỉnh cao là cuốn sách Búp Sen Xanh. Tác phẩm này nhà văn đã dày công sưu tầm tư liệu và chấp bút trong suốt hơn 30 năm, từ năm 1948 đến năm 1980. Sách được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1981. Cầm cuốn sách bút sen xanh trên tay, bạn đọc sẽ ấn tượng với trang bìa ram màu xanh đậm, nổi bật biểu tượng một bông sen, tượng trưng cho sự tinh túy thanh cao, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Cùng bề dày 352 trang, khổ giấy 13 x 20 cm, được nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành lần thứ 25 trong tủ sách vàng đã phẩm chọn lọc cho thiếu nhi. Như mọi người đã biết, Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc đã ra đi tìm đường cứu nước và dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng non sông, mang lại cuộc sống hạnh phúc ấm no cho nhân dân. Trở về quá khứ, bức sen xanh đã đem lại cho bạn đọc một góc nhìn hoàn toàn mới, là cuốn tiểu thuyết lịch sử mà tác giả quay ngược về quãng đời niên thiếu của bác Hồ một cách công phu mà gia đình là cái nôi hình thành nên một nhân cách lớn của bậc vĩ nhân sau này. Quyển sách có nội dung được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1. Thờ thơ ấu. Từ trang 9 đến trang 157. Giai đoạn 2. Thờ niên thiếu. Từ trang 161 đến trang 277. Giai đoạn 3. Tuổi 20. Từ trang 281 đến trang 352. Đọc những trang đầu tiên, tác giả đã đưa người đọc về làng quê xứ nghệ, những năm đầu thế kỷ 20, nơi ấy, làng sen quê cha, làng chùa quê mẹ, cùng với những câu ca về điệu hò dí dỏm với tên suối, tên sông, đậm chất nghĩa tình. Vào ngày 19 tháng 5 năm 1890, tại nơi làng chùa như khói sương lam, cậu bé Nguyễn Sinh Côn đã cất tiếng khóc chào đời. Khi ấy, chưa ai biết rằng thời khắc đáng nhớ đó đã trở thành một mốc son lịch sử, không chỉ trong gia đình của thầy Nguyễn Sinh Sắc mà còn là của cả dân tộc Việt Nam. Đó chính là ngày sinh của vị dạng tụ kính yêu mà ta vẫn gọi thân thương hai tiếng bác hồ. 
Những trang bạn đọc sẽ cảm nhận qua từng cử chỉ, lời nói đầy tình thương, tình yêu của cậu bé cô ôm đối với cha mẹ, anh chị em, với bạn bè cùng trang lứa. Cậu bé cô ôm rất đáng thương, lúc 10 tuổi đã phải nấu cháo, sắc thuốc, bế em, đi mua sữa. Càng đọc càng nghiêm ngẫm, bạn đọc sẽ không cầm được nước mắt. Sự nghèo đói cũng như nghị lực vượt lên số phận bằng con đường học hành của thân phụ Nguyễn Sinh Sắc. Nhưng xúc động nhất là hình ảnh cậu bé cô chỉ mới 10 tuổi đã phải chứng kiến cảnh mẹ mất ở Kinh Thành Huế trong những ngày giáp Tết. Cô miếm chặt môi, không cho bật ra tiếng khóc, càng chạy càng nhồn nén nỗi đau như tắc nghẽn, nước mắt dâng trào giàn dụa. Cô lại òa lên khóc khi thấy mẹ thòng một cánh tay xuống bên thành giường, một tay vẫn ôm quòng qua cổ bé xin. Cô phủ phục xuống bên mẹ gọi, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ bỏ chúng con sao mẹ ơi, cha, cha chưa kịp về mẹ ơi. Thế là cậu bé cô phải một mình bế đứa em coi cút bệnh tật, yếu ớt mới được vài tháng tuổi đi xin từng giọt sữa để duy trì sự sống cho em. Nhưng rồi, chỉ vài ngày sau đó, đứa em nhỏ cũng dời bỏ cô mà đi. Đôi mắt thơ ngay của bé xin như hai chấm đen ánh lên lần cuối cùng, rồi chìm vào vĩnh viễn. Khắc họa chân dung của bác qua nhận thức sâu sắc ngay từ nhỏ về chữ độc lập, tự do. Đó là những ngày theo cha vào Kinh Thành Huế, là cậu học trò thông minh, hiếu học, sáng dạ nơi mái trường Pháp Việt Đông Ba, trường quốc học. Rồi trên bước đường hành phương Nam là người thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh Phan Thiết. Trên cuộc hành trình đó, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã chứng kiến biết bao cảnh cơ hàng của những người dân vô tội trong hoàn cảnh đất nước lầm than, từ đó nuôi ý chí ra đi tìm đường cứu nước. Hình ảnh đặc biệt để lại ấn tượng khó quên trong lòng người đọc là cuộc chia tay trên bến nhà rồng vào ngày 5 tháng 6 năm 1911. Lịch sử giữa cô Úc Huệ và anh ba, cả hai đã kịp nén những tâm sự sâu xa, thầm kín vào đồng một người gửi tâm sự vào những dòng nước mắt. Còn anh ba nhìn gương mặt người con gái Sài Gòn chập chờn trước mắt anh như một bức sen quê hương và cả khuôn mặt Việt Nam tròn lấy tim anh. Các bạn thân mến, với tấm lòng kính yêu và vô hạn đối với bác, Tác giả đã dựng lại quãng đời niên thiếu của bác từ khi cất tiếng khóc chào đời tại làng chùa quê ngoại đến khi rời bến cảng nhà rồng ở tuổi 20 đầy khát vọng. Trải qua bao năm tháng, bút sen xanh vẫn được xem là một tác phẩm hay viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, không chỉ cho thiếu nhi mà còn được cả người lớn đón nhận như một món quà thiên liêng. Các bạn ơi, khi đọc bút sen xanh sẽ thấy một tấm gương sáng ngời về nhân cách về tâm hồn của mặt chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. Không những thế, tác giả còn góp phân tích cực vào sự nghiệp giáo dục, nhắc nhở và động viên thế hệ trẻ Việt Nam nâng cao tinh thần và trách nhiệm với vận mệnh của tổ quốc, học tập tốt và rèn luyện bản thân thành người có ích cho xã hội mai sau. Với những ý nghĩa sâu sắc đó, mình mong các bạn học sinh sẽ tìm đọc cuốn sách Búp Sen Xanh để hiểu thêm về cuộc đời của vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh. Cuối cùng, em xin tân thành cảm ơn quý thầy cô, ban giám khảo cùng các bạn học sinh đã lắng nghe.